हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आज हम पढ़ेंगे अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने ये पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे लिए यूजफुल है और कैसे हमारे लिए हार्मफुल है तो हमने पढ़ा था हार्मफुल इसलिए है क्योंकि वो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं अगर मैं आपसे बोलूँ कि आ, आ, कोई अगर सपोज समर समर सीजन में कोई सब्जी आपकी बाहर रह गई हो कोई कुक्ड वेजिटेबल आपने बाहर छोड़ दिया हो तो वो रात तक उसमें से स्मेल आने लग जाता है ब्रेड की अगर मैं बात करूँ ब्रेड पे जो है फंगस ग्रो कर जाता है अगर आपने मैंगोज खरीदे और अगर आपने उन्हें तीन चार दिन तक तो खा नहीं पाए तो वो मैंगोज बाहर पड़े पड़े जो है वो रॉटन हो जाएंगे तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग ऑल आर फूड इज डैमेज बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर उस उस पर अटैक कर दें तो वो हमारे फूड को क्या कर देते हैं स्पॉइल और इसीलिए हम को फूड प्रिजर्वेशन की नीड पड़ती है तो वॉट इज़ फूड प्रिजर्वेशन अपने फूड को माइक्रोबियल अटैक से बचाना ही होता है फूड प्रिजर्वेशन कैसे अपने फूड की लाइफ जो है वो लॉन्ग करें यानी कि वो जो फूड है वो जल्दी से जल्दी ख़राब ना हो जैसे कि अगर मैं बात करूँ सब्जी रोटी ये तो हम डेली यूज़ करते हैं डेली ख़त्म हो जाता है बट अगर मैं बात करूँ पिकल्स की अचार की अगर मैं बात करूँ तो अचार को तो हम आज खरीदते हैं और हम छः महीने तक खाते हैं तो ऐसा कैसे हो पाता है वो अचार माइक्रोबियल अटैक से कैसे बच जाता है दैट इज़ बिकॉज हम उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं अगर मैं बात करूँ जैम जेलीज ये सब जो आप कंज्यूम करें जो आपको मार्केट में फ्रूट्स मिलते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं उनमें ऑलरेडी कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव डला होता है जो उनकी लाइफ को लॉन्ग कर देता है वो जल्दी से ख़राब नहीं होते सो दिस इज़ ओनली नोन एज फूड प्रिजर्वेशन एंड वाई डू वी नीड टू प्रिजर्व आर फूड बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आर फूड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस तो सबसे पहला मेथड जो है फूड प्रिजर्वेशन का दैट इज केमिकल मेथड और उसमें हम कुछ केमिकल ऐड करते हैं और वो केमिकल्स है सोडियम मेन्जोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट तो ये दो ऐसे केमिकल्स हैं जो फूड प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करते हैं पर ये तो केमिकल्स हो गए अगर हम केमिकल्स ना यूज़ करना चाहें तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट्स और ऑयल अगर मैं आपसे बात करूं कॉमन uh, सॉल्ट भी प्रिजर्वेशन के काम आ सकता है आपने देखा होगा फिश के ऊपर अगर हम बात करें मीट या फिश के ऊपर हम सॉल्ट की एक कवरिंग बना देते हैं तो उस कवरिंग से क्या होता है सॉल्ट की एक लेयर उनके ऊपर अगर आ जाती है तो माइक्रोब माइक्रोबियल अटैक से उनके ऊपर प्रोटेक्शन हो जाता है तो माइक्रोब्स उनके ऊपर अटैक ईजिली नहीं कर पाते सिमिलरली आपने देखा होगा अचार की बोतल में बहुत सारा तेल होता है तो दैट ऑयल इट सेल्फ एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव सो दे चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया नाउ प्रिजर्वेशन बाय शुगर तो अगर मैं बात करूँ शुगर क्या करती है शुगर जो है ना मतलब जहाँ शुगर होता है वो वाटर को नहीं आने देती है मॉइस्चर का कंटेंट कम कर देती है यानी कि पानी जो है सोख लेती है उसको कम कर देती है तो उसकी वजह से पानी नहीं होगा तो क्या होगा माइक्रोबियल अटैक जो है वो उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे सो so, जैम्स और जेलीज में आप देखते हैं शुगर क्या एक वो पूरा का पूरा लेयर तरीके से जम जाता है तो वो क्या करता है वो माइक्रोबियल अटैक को चेक करता है उसे प्रिवेंट करता है सो आई होप ये केमिकल मेथड कॉमन सॉल्ट एंड शुगर आपको समझ में आ गया हो अब हम आगे बढ़ते हैं और मेथड्स की तरफ जिनसे कि फूड प्रिजर्वेशन किया जा सकता है आपको पता है विनेगर ऑयल ये सब भी यूज़ किया जा सकता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर सपोज आपने कोई सब्जी बनाई है मॉर्निंग uh, में और अगर आपको उसको रात तक खाना है तो आप क्या करेंगे आप उसे फ्रिज में रख देंगे तो वो ख़राब नहीं होगी इसीलिए तो हम फ्रिज यूज़ करते हैं अगर मैं बहुत सारे फ्रूट्स खरीद के ले आई हूँ और मुझे उन्हें ओवर अ वीक खाना है तो वो तो ख़राब हो जाएंगे अगर मैं बाहर रखूँगी उन्हें तो इसी आपके मदर फ्रूट्स को कहाँ स्टोर करती है फ्रिज के अंदर तो दिस इज़ हाउ माइक्रोबियल अटैक इज़ प्रिवेंटेड वाई क्योंकि लो टेम्परेचर पे माइक्रोब्स सर्वाइव ही नहीं कर सकते तो अगर लो टेम्परेचर पे माइक्रोब्स के नॉट लिव दे के नॉट सर्वाइव तो वो वहाँ पर पनपेंगे ही नहीं वो वहाँ पर होंगे ही नहीं तो उनके अटैक के कोई चांसेज ही नहीं होंगे सो दैट इज़ वाई रेफ्रिजरेशन इज अ मेथड विच इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड जैसे कि अगर मैं बोलूँ ठंड के आ, 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 अगर आ, मौसम में मैं कोई भी खाने का आइटम बाहर रख दूँ तो वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है 
बट गर्मी में वही आइटम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है ऐसा क्यों क्योंकि ठंड के समय में ऑलरेडी लो टेम्परेचर है माइक्रोब्स के नॉट सर्वाइव एट दैट टेम्परेचर तो इसीलिए कभी कभी रेफ्रिजरेशन की भी नीड नहीं पड़ती है सो so, uh, अगर मैं बात करूँ वॉट अबाउट हीटिंग अगर मैं हीट कर रही हूँ अगर मैंने लो सुपर लो टेम्परेचर कर दिया वेरी गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नॉट सर्वाइव बट अगर मैंने बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया मैंने बॉइल कर दिया उससे भी क्या होगा उतने हाई टेम्परेचर पे भी माइक्रोब्स के नॉट सर्वाइव इसीलिए हम सबको पता है कि हम दूध को क्या करते हैं बॉइल करते हैं वाटर को बॉइल करके पीते हैं तो उसमें से सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो किल हो जाते हैं सो आई होप हाई एंड लो टेम्परेचर कैसे होते हैं यूजफुल हमें माइक्रोबियल uh, अटैक से प्रिवेंट करने के लिए वो आपको समझ में आ गया होगा नाउ स्टोरेज एंड पैकिंग अब अगर आप चिप्स के पैकेट्स देखें तो चिप्स के पैकेट्स जो है उनको एकदम सील्ड रखा जाता है पूरा प्रॉपरली पैक्ड रखा जाता है अगर मैं किसी चिप्स के पैकेट की बात करूं जिसमें कि जिसे मैं ओपन करके रख दूँ थोड़े दिन तक तो क्या होगा वो चिप्स एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे खराब हो जाएंगे ऐसा इसीलिए क्योंकि उन पर बैक्टीरिया अटैक कर देगा तभी हम उनको एक सील्ड एयर टाइट जो है पैकेट्स में रखते हैं और एयर टाइट कंटेनर्स में ही हमें फूड को स्टोर करना चाहिए ताकि उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक ना हो पाए सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स तो आई होप आपको ये फूड प्रिजर्वेशन की जो तरीके हैं ये समझ में आ गए हों तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल and how, how does nitrogen gets fixed till then thank you